Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kærs kunstkalender. I det her maleri er der jo mange ting, som er utrolig tydelige, og så er der også enkelte ting, som er en lille smule dunkle. Som for eksempel, hvad sker der oppe i det der meget mørke højre hjørne? Er der noget at komme efter? Dagens spørgsmål, hvad sker der oppe i det højre hjørne? Er det mørkt, fordi ja, farverne slapper op? Eller ligger der simpelthen nogle betydninger, som bare lige skal trækkes en lille smule tilbage? Det er det, vi kigger på. Heroppe har man en fornemmelse af, måske, at der er noget krukkeværk. Men hvis vi går lidt tættere på... Det der kunne godt være en krukke, men, men hvad sker der her? Det er som om, hvis man kigger meget nøje efter, at der godt kunne være et øje der, en næse eller en snude der, og et andet øje der, at det ligesom kunne være en kat. Men hvis det er en kat, så er det som om, at den lige har fået skåret det øverste del af hovedet af. Jeg har kigget lidt efter noget, der kunne minde om det her, og der findes faktisk også i Ægypten en tradition for at lave nogle skåle, hvor man kan tage den øverste del af hovedet af, og det er typisk en skål, man bruger til smykker. Hvis vi lige vender tilbage til den her, så er der også noget her, der er ligesom en inskription i den her krukke, og hvis vi går tættere på, så kan vi ane, der står Elisabeth Jerikau, Roma, 1878. Og hvad nu det? Det vil sige, at hun har signeret billedet to forskellige steder, på to forskellige måder. Er der en betydning i det? Altså over på stenen står der Elisabeth Jerkau B, det står for bagmand, Gisag, og så kan der være, at der står, 1800, der står nok 1870, fordi det er det år, hvor hun besøger Gisag. Men hvorfor skriver hun så Roma 1878? Det er jo fordi, at Rom har en særlig betydning for Elisabeth. Hun kommer til Rom efter, at hun er færdiguddannet i Düsseldorf i 1845, og det er simpelthen det sted, denne herlige ruinmasse, som er ophøjet endnu i sit forfald, som hun søger efter, ligesom rigtig mange andre kunstnere. Og en af grundene til, at hun også vælger Rom, er, ud over, at det er et sted, hvor der er mange andre ligesindede kunstnere, det er jo fordi, hendes tidligere kæreste, en danskabsmaler, som hun har mødt i Düsseldorf, da hun gik på skole, er taget til Rom, øh, men han er altså desværre død og ligger begravet ved pyramiden, altså den pyramide, der findes i Rom. Og hun skriver i sine brode rejsebilleder, Roser, sypresser, skygge for den grav, der dækker hans glade, milde, kærlige hjerte. Hun får atelier, nu er det ikke lige hende, der har malet det her, Billedet det er Domenico, men det skildrer det område, hvor hun havde atelier i Rom. Og det er jo sådan set et ret okay sted, må man sige. Det er her, hun får besøg af Jens Adolf Jerikau, som hun senere bliver gift med. Og det er meget sjovt, fordi han kommer jo og besøger hende i hendes atelier. Hun har hørt om ham, han er jo meget berømt billedhugger i Rom. Men hun havde en fornemmelse af, at han så anderledes ud. Så her skriver hun, jeg antog, at hans sortskægge ven var den berømte kunstner i stedet for ham, der næppe helbredt efter en farlig sygdom, med tæt afklippet hår i en skødesløs, helt lysegrå påklædning, snarere lignede en forknyt svagelig stakkel, end den betydelige kunstner. Så Rom er jo et sted, hvor hun er blevet videreuddannet, hun har haft pingpong med andre ligesindede kunstnere, det er her, hun har mødt sit livs kærlighed, og hun vender tilbage til Rom igen og igen, skildrer Italien, hun har 
atelier her igennem hele sin karriere. Og hendes sidste besøg i Rom er ved juletid, nytårstid i 1880-81. Hun dør jo i 81, så hun har været her lige til det sidste. Så på spørgsmålet om, hvad der foregår op i det høje hjørne, så er der altså den her ekstra inskription, som gør os opmærksom på, at maleriet slet ikke er malet i Ægypten. Det er malet i Rom, otte år efter, at hun har besøgt Ægypten. Se, det er jo bare en lille detalje, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. Thank mm-hmm. you.